ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ വീണ്ടും ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള നല്ല മൊരിഞ്ഞ മസാല ദോശ നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് കുതിർത്തണേൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ കുതിർത്തിയ വെള്ളം നമ്മൾ അരക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കുതിർത്തി ആ ഒരു വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുതിർത്തിയ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്നും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കുതിർത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുതിർത്തിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഉഴുന്ന് കുതിർത്തിയ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുളിച്ച് പൊങ്ങിയും വരികയും ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ജാറിൽ തന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉഴുന്നും അരിയും അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നും നുറുക്ക് ഗോതമ്പും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുതിർത്തി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കുതിർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാലേ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കൂട്ടം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈകിട്ടാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ദോശയ്ക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൻ്റെയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ മസാല ദോശകളുടെ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വേറെ മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഗരം മസാലയോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കി
ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ മാവ് ഒഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നടക്കുന്ന ഇതുപോലെ പരത്തി പരത്തിയിട്ട് അറ്റത്തോട്ടാക്കി കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നോളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഈ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തോട്ടും ആക്കി കൊടുത്താലേ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല മൊരിഞ്ഞ മസാലദോശ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ അവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും മൊരിയിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലദോശ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് മസാലദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ മസാലദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര നല്ല മൊരിഞ്ഞ മസാലദോശയാണെന്ന് അപ്പോൾ അരി വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ മസാലദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മസാലദോശ മാത്രമല്ല സാധാ തട്ട് ദോശ ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാലേ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ദോശ നമ്മൾ അരി അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദോശയേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് അപ്പോൾ ദോശയായാലും ഇഡ്ഡലി ആയാലും നിങ്ങൾ ഇനി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തി